ఆరోది ఇంట్లో తిరిగి కాలు పెట్టినని బొంబాయి దాకా వెళ్ళావు మరి వచ్చేసాను పోని ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోమని చెప్పండి పోతాను కూర్చో కూర్చో వర్షానికి ఎంత తక్కువలేదు అన్నీ మీ ఊపిలేగా ఏం లేదు అన్నీ మీ నుంచి వచ్చినవేగా అంటున్నా చదువు కోసం అంత దూరం వెళ్ళా పూర్తయిందా పాస్ అవుతావు సరే తర్వాత ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు ఏం చెయ్యాలనుకుంటున్నామని అడుగుతున్నా తమ్ముడికి బొంబాయిల ఉద్యోగం దొరికేందుకు అన్నయ్య ఉద్యోగం చేసుకుంటూనే జర్నలిజం చదువుతాట విన్నావా నువ్వు చదవైద ఏజం జర్నలిజం నువ్వు ఏ ఏజమైనా చదువు దాన్ని మాత్రం డబ్బు కట్టక్కర్లా ఎవరు కడతారు డబ్బు ఏమైనా చెట్టగా కాస్తోంది పత్రికా ఆఫీసులో ప్రూఫ్ లెటర్గా పని దొరికింది ఆ రాబడితోనే చదువుకుంటాను అయితే నువ్వు ఈ తండ్రి సహాయం అవసరం లేదంటావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు ఊరేగుతావు కానీ ఈ ఊరికి మాత్రం తిరిగి రానంటావు అదేగా నువ్వు అనేది ఇలా చూడు బొంబాయిలో ఎవరైనా హిందీ గింది అని అటెంట్ ఏం లేదు సైబుల మనం ఊళ్ళో మర్యాదగా బతుకుతున్నాం వాటికి నువ్వు గుజరాతీ సత్తా జనే వతని తీసుకురాకు బాగుండదు గుర్తు పెళ్లిళ్ళకి పార్సల్కి తీసుకెళ్ళాను కదా నేను బొంబాయిని చిల్లి పెట్టించింది తీసుకెళ్తే ఏంటి అరిగిపోతావా
తెలు సామరిణి హృదయాల కథ మారి నీలో బలపందుకే కలిపేను ఒడి చేరే
శేఖర నా మాటని ఆ ఏరియాలోకి వచ్చామని తెలిసిందో మనం నిలిచిపెట్టరు నేను కోరుకోవడం ఎందుకు మనం ఊరికే కనుంచా అదే వద్దు అంటున్నా అయ్యి బాబోయ్ గొడుగు సైబ్ వచ్చేస్తానట్టు కదిలే ఉంటే చంపేస్తావు సలామా లేకు బాయ్ బాబు శేఖర మన అమ్మాయిల కోసం ఇటు మాట ఇచ్చామో తెలిసిన తలక నరికేస్తారు నరికేని నువ్వు లవ్వడానికి నా తలక ఇటుకు పోవాలా వస్తున్నారు పోనాది పంచాయతీ కలిగి తప్పేట్లేదు నాకెట్ట తెలుస్తుంది ఇప్పటికైనా మిగిలిపోనది లేదు వెళ్ళిపోయి వచ్చి ఎవరు తెలిసిన రేటి తెలియదు ఎందుకైనా ఎంత గోల వెళ్ళిపోయి వచ్చి శాఖరు ఓ పడద తిరిగి చూసిన ఇది మా అబ్బా దస్తత్ పెట్టడు ఈ జీన చదివింతే అదే ఎలా చెప్పాలో తెలియటం లేదు కానీ ఇప్పుడు చెప్పేస్తా ఏడవకండి ఏమన్నానని నేనే వందది మీతో నేను ఎవరు థ్యాంక్ యూ సారీ అదే మీ మీ ఎర్ర బ్యాగ్ చూసి పొరపాటున ఆ అమ్మాయి అనుకుని
వేచి ఉంటాను కడవరకు కురిసే చినుక ఎల్లువైనా వేదవరకు సంటి మగువాయేజాముక చితి మంటలే రేపే నా కడ ప్రాణ పోని కథ మాసి పోదు అది కాదు నా వేదన విధి విపరీతం నీ మీద అపవాదు వేస్తే ఎదకు
నా పేరు శేఖర్ టి నారాయణమూర్తి గారి చిన్న కొడుకుని తెలుసు కూర్చోండి ఏ షమీర్ బాబు కొట్టి తీసురా ఏమవుతుంది కూర్చో అయ్యా మొదటిసారిగా మా ఇంటికి వచ్చావు నేను బొంబాయిలో పత్రికా ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నాను జర్నలిజం కూడా చదువుతున్నాను నాకు వాటి గురించి ఏం తెలుసు బాబు పల్లెటూరా అండి నేను నేను మీ అమ్మాయి శైలాబాను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎవరి గుమ్మం తొక్కి ఏం మాట్లాడుతున్నారా కుక్క నమాజ్ చేసి వచ్చాను లేకపోతే నరికి పారేసేవాడిని విన్నావుటే నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకుంటాను అడగడానికి వచ్చాడు అడగడానికి రాలేదు పెద్దవాళ్ళకి చెప్పి చేసుకుందాం ఆశపడ్డాం ఈ బషీర్ అహ్మద్ ను రెచ్చగొట్టావంటే ఇక్కడే నరికి పాతేస్తాను ఎంత ధైర్యం రా నీకు మేమెవరు మీరెవరు రెండు వేరు వేరు రక్తాలు అవి కలం ఈ రెండు రక్తాలు కలిసి ఎక్కడరా మీ చెన్నయ్య చెన్నయ్య గారిలో ఆనే ఉంటాడండి ఏమిట్రాయి గాయం ఎలా తగిలింది ఏం లేదు నువ్వు కట్టమ్మా విశాలం మానేపల్లి శివరామయ్య తన కూతురు ఇవ్వటానికి శేఖర్ జాతకం అడిగాడే చెప్పావా మానేపల్లి శివరామయ్య కూతురు సమాధానం రాదు ఏం వద్దని చెప్పు ఆయన వస్తున్నారు ఇంకా ఎన్నాళ్ళు వీడు ఒంటి కట్టేలా బొంబాయిలో పెడకలంట చపాతీలు తింటూ పడుంటట అడిగి చెప్పు గౌరవమైన కుటుంబం చక్కని పిల్ల డిగ్రీ కూడా పూర్తి కావచ్చింది కావాలంటే మీ ఇన్నోసారి వెళ్ళి చూసిరా మనం అక్కర్లేదు ఎందుకుటా నా పెళ్లి ఎప్పుడు చేసుకోవాలో ఎవరిని చేసుకోవాలో నాకు తెలుసు ఇదేదో కొత్త కథలో ఉందా ఏమిటి విషయం నేను అమ్మాయిని చూశాను సరే తెల్లది ఎవరయ్యా బొంబాయా హిందీ మాట్లాడుతుందా అందుకే వీడి బొంబాయి పంపించద్దా నాన్న విన్నావా నువ్వు బొంబాయి కాదు మనూరమ్మాయే మనూరమ్మాయా ఎవరు అడిగేది నిన్నే చెప్తే అనవసరంగా గొడవ చేస్తారు చెప్పబాయ్ షైలాబాను బషీర్ అహ్మద్ కూతురు ఎవరు ఆ ఇటీవల మే బీరేనా నీ కూతురు మా వాడు వంక చూసిందా ఇక్కడ కూలీలు దొరుకుతాయి జాగ్రత్త ఏయ్ నేను లేనండి రోషన్ లేనండి కాదు ఇక్కడ ఏమన్నా తప్పు జరిగిందో రెండు కుటుంబాలు ఉండవు చదువున్న వాడు డబ్బున్న వాడు అని బుట్టలో వేసుకుందాం అనుకున్నావా ఏయ్ ఎవడే కావాలా బోట్ డబ్బు మాకు అభిమానం ఉంది అంటే అభిమానం మాకు లేదంటావా ఆ మాట నా నోడుతో చెప్పాలి ఆడపిల్ల అదుపులో పెట్టుకోలేని వాడు నువ్వే తండ్రి నాలుగు అక్షరం ముక్కలు చదువుకుంటుందని ఆడపిల్లను స్కూల్కి పంపితే పిచ్చి కుక్కల చుట్టూ తిరగటం తెలియదు ఎవరు కుక్క ఈ బషీర్ అహ్మద్ నీ కొడుకుని చంపకుండా ప్రాణాలతో పంపినందుకు సంతోషించు ఎవరిని ఎవరిని చూస్తాం
ूर्ति सलह दैविक देवड़क ऊरे धरते मुझे मन इंटे रावाली आ तरवा नाग विधुल के इला गौरव उलाेमो आ साइबल चुटू तिग्त वाणेम चेत कत्ती पड़को नल्क पड़ता चाल चुनी नीत संस्कार नी अन्न को साइबल कटबड़ते निवरिचे नवड़े चुस्को अब दाक साइबल कोई मुस्लिम तप मुस्लिम मन शुला सतोष का ऊपर अंतर एस्त नूचोलेने क्षमा
ఏది ఎలా ఉండవు మా బాను ఏది అటు అక్కడ ఉంది ఏ ఏం లే కోసం తొలి ప్రాణమైన దాచింది నా వలపే మన సంటి మగువాయేజాముక చితి మంటలే రేపే నా కడ ప్రాణ పోని కథ మాసి పోదు అది కాదు నా వేదన విధి విపరి మీ అమ్మ చెప్పింది నిజమా చెప్పే నారాయణమూర్తి కొడుకు బొంబాయి నుంచి చిత్రాలు రాశాడా ఈ బషీర్ అహ్మద్ వీధిలో తలెత్తుకుని తిరగకుండా చేశావు కదే చంపేస్తాను తాడి చెట్ల ఇంతమంది ఆడాళ్ళు ఉన్నారు ఒక ఆడపిల్లని సవిగా పెద్ద తెలీదు ఏడు పాపు ఆపు నేను మక్క వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత పుట్టిన బిడ్డవే నువ్వు ఇన్నేళ్ళు నేను చచ్చి సున్నమై కష్టపడింది ఎవరి కోసం నీ కోసం కాదు ఈ పని చేసి నన్ను తలదించుకునేలా చేశావు అమ్మ ఒట్టేసి చెప్పు మళ్ళీ ఇలాంటి పని చేయనని ఒట్టేసి చెప్పు పది రోజుల్లోనే నీకు నిక్క నేను చూసిన
ए कुछ आप शेखर हाँ जी शेखर सर्टिफिकेट है हाँ वो पेरोल मुंदे रजिस्ट्रेशन चल रहा आरंचे मन पेरोल नोटिस बोल रहा है आर नाइन हो आपका विटनेस है हाँ वो लोग क्या वो आप मुगुरु ना फ्रेंड्स ना तो पढ़े परस्ल पंचस्थान आ रहे आप लोग मद्रासी हैं हाँ तेरे को आलो नहीं मद्रास चुने लेतो माँ भी उन्हें पढ़ना विशाख चिल्ला विशाख तेरी तो मेको बहुत रहे उन्हीं देख रहे इतना ओके हो रहे वालो पारे के ट्रेन डेल का उठना रो नहीं नहीं रोज़ तो ये अच्छा ना आप लोग नेक्स्ट थैंक यू नहीं नहीं उन्हें तब का मटर है ना अच्छा अच्छा मरे इंद्र का ना नोटन ना रो नू तंदर का आप देने आतं तंदर का बैठता है आतं तंदर का बैठते ने मन तंदर का पिलो तंदे मारा के तंदर का पिले तेरे ने तंदर का कावरिंस के लिए मुद्रित कौन सा आपका नाम क्या है शेखर बाप का नाम टी नारायण मूर्ति आपका नाम पेर चप्पू शेला पानो मुरुकीवाड <laughs> <laughs> शेखर मिस्टर मलकोंकर ये मेरी बीवी आज ही शादी हुई नमस्ते नमस्कार मुबारक हो थैंक यू आई क्रिस का मिसेस मलकोंकर लगना कैसा चाहिए आपने बताया तक नहीं तुम्हारा नाम क्या है बानू शैला बानू मुस्लिम नाम वाटते हम्म तुमने शादी कर ली क्या तू गप्पस गप्प कशी बसू तेनी सांगायला नको का अगोदर आपण रोज पूजा वगैरे करतो ना कसं चाललेलं असं मग तू आज जा येऊ तर तू आज जा चल तू उसकी फिक्र मत करो बेटा शोला उस समय मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं वो तुम्हारे साथ हैं संभाल ले थैंक यू अंदर जाओ बेटी
మనం మొదటి రాత్రి రంజుగా ఉంది కదా ఈ ఒక్క రోజు మాత్రమే కాదు వీళ్ళు ఉన్న నాళ్ళు మనకు అది నీ పొంద ఏంట్రా కళ్ళు పీకిపోయాయి ఏమైందిరా ఒంట్లో బలదా పూర తగ్గాయో ఏంటి విషయం రాత్రి అంతా నిద్ర లేనట్టుందిరా ద న్యూస్ పేపర్ ఈస్ పేయింగ్ గర్స్ టు వర్క్ హియర్ మజా కూడా నీకు సమయం ఏ వెళ్ళండి ఏమయ్యా శేఖర్ కళ్ళేమిటంతేరు బాన్ని చాలా టైర్డ్ గా ఉన్నట్టున్నా రాత్రంతా నిద్ర లేదా మా నీ కూతురికి నిఖా జరిగిందమ్మా మమ్మీ లేకుండా తారీక్ లేకుండా రచ్చ జరగకుండా అమ్మ అబ్బాజాన్ లేకుండా నిఖా జరిగింది ఇలా ఇంటి నుంచి పారిపోయించి నిఖా చేసుకున్నందుకు క్షమించండి అబ్బాకి నిదానంగా నువ్వే నచ్చి చెప్పాలి నా మీద అబ్బాకి ఎంత కోపం ఉన్నా నేను ఆయన కూతురునే కదమ్మా దాన్ని ఎవరూ కాదనలేరు నేను సంతోషంగా ఉన్నానమ్మా పని పూర్తయ్యాక క్లాస్ ఉంది రావటానికి పది గంటల పైన అవుతుందని అన్నారు కొత్తగా కట్టుకున్న పిల్లని ఒక్కసారి కూడా గట్టి కావాలించుకున్న ముద్ది ఇలా ఎలా నాకు ఎలా క్లాస్ జర్నలిజం చదవబోతుంది ఇన్నేళ్ళు మీరు ఎలా వెళ్ళారో అలాగే వెళ్ళి చదువుకోండి ఇన్నేళ్ళు నాకు పెళ్లి కాలేదుగా మగుడు పెళ్ళాలనుకుంటారు రూమ్ జూలా ఉంది ఎలా చెప్పు మనకి పెళ్లి ముప్పై ఆరు గంటలు అయింది తర్వాత ప్రపంచంలో పదివేల మందికి పెళ్లి ఉంటుంది ఇలాగా వాళ్ళంతా ఎన్ని రకాలుగా నాన్నగారు రాశారు ఒకసారి చదివి చూడరు తర్వాత చూద్దాంలే ఒంటింట్లో నాకు చేతులు ఆడు ఏం రాసుంటారనని బురం తొలిచేస్తుంది ఇప్పుడు చదివితే అనవసరం గొడవలు వస్తాయి ఏం రావు డబ్బులు పంపారు 
కోపం పోయింది అనుకుంటాను నా చిన్న కొడుకు లేడు నీ ఏనాడో నేను చేతులు కడుక్కున్నాను కానీ మీ అమ్మాయి ఇంకా తీరుకోలేకపోతుంది మీ అన్నయ్య దాన్ని పక్కూరు పెద్ద డాక్టర్ దగ్గర చూపించి తీసుకొచ్చాడు రక్తపోటున్నారు దీని కారణం ఎవరు నీకు వివరంగా చెప్పక్కర్లేదు ఎటువంటి అమ్మాయి రాది చదవండి ఎటువంటి అమ్మాయి రాది ఇల్లు విడిచి ఓ పరాయి మగడితో లేచిపోయిందంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఎలాంటి వాళ్ళు కాకపోతే అది ఇలా సిగ్గు విడిచి మీ నాన్న అనుకున్నట్టు మా అమ్మ నాన్న లేకి మనుషులేం కాదు అందుకే నేను చదవను మొత్తుకున్నా నా గురించి ఏమన్నా పర్వాలేదు నా వాళ్ళని ఎందుకు అవమానించాలి మేము ఎప్పుడైనా మీ వాళ్ళ గురించి తప్పుగా మాట్లాడేమా చెప్పండి ఆయన రాసిన నన్నేం చేయమంటావు తర్వాత చదవండి తను మంచి పిల్లనే నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు ఇలా మీరు మార్చుకోండి ఆయన రాసిన చదవండి ఆయన డబ్బు ఆయనకి పంపేస్తాను
उसे ये आला कौन से मिठाई रोम्बे एमआर को 
मैं पेड़ा कर रही हूँ रोज तुम्हारे पास से लेते हैं प्रमोशन प्रूफ रिटर्न से रिपोर्टर का माची सर नेल के रिंडे लेते हैं जी तो अंतरिय दृष्टि में ठीक पंकज अम्मे के लारिया नहीं ये कह रहे हैं बेटा मानसिक ने काले पे किया ले आधी का तो पंक्ति हूँ तेरे ओ ही नहीं कितना हंचेस्ता ना पंक्ति हूँ कुछ कुछ लो तरह तरह
నీ కూతురు నా కుత్రం రాసింది అది నా కూతురు కాదు అరే ఎన్నాళ్ళు నేను అలాగే అనుకున్నానయ్యా కానీ వాళ్ళిద్దరు మనల్ని మనుషుల కింద రక్క చేశారా ఏదో వెళ్ళారు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇప్పుడు బిడ్డను కనబోతుంది బిడ్డను కనబోతుందా ఈ విషయం నా కొడుకు తెలియకుండా ఉత్తరం రాసింది నీ కూతురు అది అడ్డం పెట్టుకుని చుట్టరకాలు ఏం కలపక్కర్లా చుట్టరకం కోసం నీ దగ్గరికి ఎవరు వచ్చారయ్యా మన ఇద్దరి మధ్య ఉన్న గొడవల్లో పుట్టబోయే బిడ్డ నల్లకూడదని వచ్చాను వస్తాను కానీ ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకో పుట్టబోయే బిడ్డ మా మతాచార ప్రకారం పెరుగుతాడు మధ్యలో మీ మతం ఏంటి అరే తండ్రి మతమే కదా కొడుకు తండ్రి అదంతా మీకు మాకు తల్లే మూలం తల్లి వల్లే పుట్టబోయేది సాయిబుల్ బిడ్డ కాదు స్వచ్ఛమైన సాయి బిడ్డ మా ఆచారం మాది మా దేవుడే మాకు ఇస్తాను వెన్నైనా చెప్పు బిడ్డ వెళ్ళేది మంచిది కాదు శివాలయం నేను చెయ్యి పట్టుకు తీసుకుపోయి ఐదు సార్లు అమాజ్ చేయిస్తా లింగోద్ధవ సమయంలో నిద్ర లేదు నిద్ర నుంచో పెట్టి పంచాయతీ నిన్ను ముట్టుకొని ఇస్తే కదా చూద్దాం దీన్ని సత్వాస అంటాం బిడ్డ పుట్టబోయే ముందు పిల్ల పుట్టింటి వాళ్ళు చేసే సాంప్రదాయం అదే ఉద్దమ్మా ఇక్కడ అగ్ని పర్వతమే బద్దలవుతుంది విశాలం ఇల్లు వెతుక్కుంటూ మరి ఏటానికి వచ్చారు వెళ్ళమంటాం పద్ధతి కాదు మీకు నచ్చదని ఇది నీ కోసమో నా కోసమో కాదు పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం లోపలి తీసుకో అమ్మా
మాటలు మాట్లాడి అది ఈ మావుగారు చెవిన పట్టానికి ఆరేళ్లు పట్టింది ఇంట్లో సగం మారక్తం ఉందని తెలుసుకో ఈ ఊరు పరిస్థితి ఏం బాగోలేదు అందుకే వీళ్ళందరినీ తీసుకుని మన ఊరుకి ఎడదామని వచ్చాను నువ్వెట్టా తీసుకెడతావు 
నీకన్నా ముందు నేను ఇక్కడ కొచ్చి కూర్చుని దేనికట్ట అదేం లేదా బషీర్ భాయ్ తాతయ్య ఊరు సరదాగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమంటున్నారు నీ మాగారు నా మాగారు తాతయ్య ఇద్దరు చెరోమన ఉండి తీసుకెళ్లి పెంచుకుంటారట అంతేనా లక్షణంగా తీసుకెళ్ళమన్నా అలా అంటారేమిటి తీసుకెళ్ళి కష్టపడి వాళ్ళ ముచ్చట తీరుతుంది బాగుంది మరి మనకో నువ్వు ఇంకొన్ని కట్టేసరి ఓయ్యబో ఆశ చూడు ఇంకొకటి ఆడపిల్ల ఇదేమిటి మళ్ళీ కొత్తగా నువ్వు నడుమి చేతులేసుకు నడవడం చూసి ఎన్నాళ్ళైంది ఇంత పెద్ద కడుపు నువ్వు దోకి నిన్నాళ్ళైదు పాప పాప కావాలో ఇవాళ కనాలి తెల్లారు పాప నా చేతిలో ఉండాలి అందుకేం చేయదా ఇంతే సంగతి
కనువు తోటివే తపనలులే ఉరుము తోటివే మెరుపులులే ఉన్న తోడు ఇక నీవేలే విలువలు తెలియవులే
శశుడు ఏం చేశాడంటే నాలుగు తాడు చెట్లంతా ఎత్తుకు పెరిగాడు దాంతో అందరూ భయపడి రాముడి దగ్గరికి లక్ష్మణుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అప్పుడు ఏంటి నిద్రపోయావా నువ్వేం భయపడకు ఏం జరగలేదు
చేస్తున్నారా నీ పిల్లలు ఇక్కడ లేరు బయట ఎక్కడ ఉన్నారు వెళ్దాంరా నా పిల్లలు ఇక్కడికే వస్తారు నన్ను వెతుకుంటూ వాళ్ళు ఇక్కడికే వస్తారు వాళ్ళు లేకుండా నేను ఇక్కడి నుంచి కథల్లో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళకపోతే పిల్లలు చూడడానికి మనం ప్రాణాలతో ఉండవు కమల్ కమిల్ నాకు కావాలి ఏం చేస్తున్నావు తెలిసే చేస్తున్నావా వాడు హిందూ నరికేయాలి అయితే నేను హిందూనే నన్ను 
ఇప్పటికే లేదు శేఖర్ లేదు మా వాళ్ళ ఇల్లని వెతికి వెతికి మరి తగలు పెడుతున్నారు మమ్మల్ని అంతో చేయడానికి లేదా ఈ దేశం నుంచి తయబడాలని చూస్తాను నా వాళ్ళు చాడు శేఖర్ హిందూ ముస్లిం బాయ్ బాయ్ విడిపోయాయి ఇక మళ్ళీ కలవో ఏంటో మొదటి ఇదిగో శక్తి సమాజ తొత్తు వీడెడుగు ముస్లిములు కాల్చారు లేదా అని కాల్చారా కావాలి కాల్చాం శేఖర్ వీళ్ళు ఇంకా ఈ దేశం వాళ్ళు అనుకుంటారు ఊరికి వచ్చాం వీళ్ళకి వచ్చాం వీళ్ళని చూసి భయపడి చాలు ఓట్ల కోసం నాయకులు వీళ్ళకి భయపడుతున్నారు మైనార్టీ మైనార్టీ అని గవర్నమెంట్ ఎత్తుగా తెచ్చుకుంటుంది ఇది హిందూ దేశం వేరే దేశం కాదు మేము <laughs> 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 మేము భారతీయులు రా హిందువులను చంపమని రాసింది ఆ కులంలో లేక ముస్లింలు చంపమని రాసింది ఆ గీతలో దేనికి రా ఇదంతా అసలే నా పిల్లల్ని పోగొట్టుకుని అల్లు అడుగుతున్నాను వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగిందంటే మీరు అంటే హిందువో ముస్లిమో కారకులు అవుతారు
నా పిల్లలు శవాల మధ్య కబీర్ని కమలు వెతుకోమంటే ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఓర్పుతో వచ్చి చూడు కమలు కబీర్కి లేరని చెప్పు చాలా రా నువ్వు ఇక్కడ ఉంటుంది నేను చూసేస్తా మీ 
అందరికీ దండం పెట్టి వేడుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ తప్పస్ పిల్లలు ఆడవాళ్ళు దయచేసి వెళ్ళండి ఎక్కువ దాకా వస్తే ఛాలెంజ్ అయ్యి బస్ బస్ భగవాన్ కే వంతే పంచరు ఏ ఖోర్ కరాబా బహుత్ హో గయా హై ప్రాణం తీసిన చ ఈ ఊర్ని తగల పెట్టింది చ ఇస్కే జలదో ఆ చలాలో చలాలో కాంతన్ కాంతన్ రుక్ జా రుక్ జా నే దాడేడు నే వదన నే వదన ఎవరో స్వార్థానికి రత్త కొడితే మీరెందుకు ఒక కర్ణకు చంపుకుంటారు రాజకీయ నాయకులు సోలాభం కోసం ఊరిని తగల పెట్టి తమాషా చూస్తున్నారు గుండాలు దాదాలు ఊరిని దోచుకుంటున్నారు మతోన్మాదంతో పెద్దలు మారణహోమం చేస్తున్నారు ముందు వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పి తర్వాత ఇక్కడికి రండి రా సిన్సనీ జీ 